गुड मर्निंग सबा के आज के क्लस टपिक से हेडार एंड फुटार एखे हेडार एंड फुटार सम्बन्धे आडार एंड फुटार एक धरण टेक्सट जेटा डकुमेंटे टपे और बटमे व्यवहार करी से होते डकुमेंट नेम चैप्टार नेम पेज नम्बर क्रिएशन डेट क्रिएटर नेम यहाँ व्यवहार करी एक डकुमेंटर आउट अफ मार्जिन कथाय व्यवहार कर आउट अफ मार्जिन आउट अफ मार्जिने व्यवहार कर लेकिन हेडार एंड फुटार अदारवईज जो आउट अफ मार्जिने ऊपर मान व्यवहार ना कर पेजर टपे व्यवहार करी से हेडार एंड फुटार बोलना ठीक है जेमन एखे एक इनफरमेशन शीट आज क्योंकि जस्ट टाइटल नट हेडार तेल एखे हमें हेडार व्यवहार करी नाई एखे एक फुटार व्यवहार करा तेल हेडार एंड फुटार व्यवहार करार जो एक माल्टिपेज डकुमेंट नवर दरकार आई एक माल्टिपेज डकुमेंट ओपेन करी हमारे एखे माल्टिपेज डकुमेंट बोलते फर्मैटिंग एक डकुमेंट आज माल्टिपेज डकुमेंट एट बस कैकटा आई एखे डकुमेंटाते हेडार व्यवहार करी नहीं देखो विधा ये तेल एखे हेडार एंड फुटार्ट हम एक फर्मैटिंग एक अंश से पेज फर्मैटिंग जेटा हेडार एंड फुटार एखे हेडार एंड फुटार ही अपशन पेज नम्बरिंग ठीक है तो एखे हेडार व्यवहार करब यार जो दुई भाव व्यवहार करते हे एखे देखे ही बुझते रोलर टाइम आउट अफ मार्जिन एलिका जेटा एक डीप कलर और जेटा ह्विट कलर एट मार्जिन इन मार्जिने भरे एखे डबल क्लिक कर लेटोमेटिक हेडार एक्टिव हो जाए डबल क्लिक हमें आबाद देखा डबल क्लिक ये डबल क्लिकटा क्योंकि एखे कर लेना अवश्य आउट अफ मार्जिन तेल आउट अफ मार्जिने डबल क्लिक कर ले हेडार एरिया देखते और हमारे मेन डकुमेंट ड्रीम हो जा क्लियर एट क्लोज द हेडार फुटार टुल क्लोज कर दिल ये एक सिसटेम दु नम्बर सिसटेम हो इन्सार्ट थे इन्सार्टे क्लिक दिए इन्सार्टर एखे एक अपशन आज हेडार फुटार पेज नम्बर तेल ये हेडारे क्लिक दी एक ड्रपडाउन लिस्ट देखा इखने इखने की भावे लिखते चाहिए थ्री क्लाम नर्माल और एक एडिट हेडार तो आप जो बोली एडिट हेडार एखे जाब यंशाते डकुमेंटे जो भी लिखी सेम से भाव लिखते परि एखे होमे होम टैबे क्लिक दीब सेंटारे क्लिक दिए एखे लिखल जे हमें एखे कि हेडार व्यवहार करते चाह सपोज ये हमारे इनफरमेशन शीट ये लिखते परि फर्मैटिंग फर्मैट फर्मैटिंग दिल्ली जो बोली एतटुक एतटुक लेखार पर जो बोली लिखते चाहना तो हमें डिजाइन जो हेडार एंड फुटार टुल्स ऊपर लेखा आडार एंड फुटार टुल्स तरह अंडारे डिजाइन अभी ये लेखार पर जो बोली फुटारे कि लिखते चाहिए एखे एक अपशन आज गो टू फुटार तेल गो टू फुटारे क्लिक दी अटोमेटिक फुटार अंश चले आसमी एखे लिखे हमार नाम ये जो एखे एक पेज नम्बर देव आदि एखे जस्ट जो डिजाइन करते चाहिए जो एखे बोली इनसार्ट एखान एक रेक्टांगल नहीं जस्ट एखे व्यवहार कर दिल एटार आउटलैन एक लाइन आम नो आउटलैन कर दिल फिल कलर एक टाइप दिए दिल फुटार अंश क्षेत्र कर लखने एक पेज नम्बर देव आखने चाहले को डेकोरेशन करते जो हमारे शेष हो जाए डिजाइने गई आरोप क्लोज तेल हेडार एंड फुटार हो गए फर्मैटिंग लेखा कथाय 
আন্ডার মার্জিন তাহলে আমি আন্ডার মার্জিনের উপর লিখলাম যতগুলো পেজ আছে অটোমেটিক হয়ে গেছে এবং ফুটারের উপরে আমি একটা লাইন টেনে দিয়েছি আবার যদি আমি এগুলোকে ডাবল ক্লিক করি এক অথবা রাইট বাটন ক্লিক দেয় অ্যাডিট হেডার তাও হবে আমরা এখন এখানে চাইলে এটাকে আমরা যদি বলি আমি এটাকে ক্যাপিটালাইজ করে দিলাম এডিটিং করলাম সব ক্যাপিটালাইজ হয়ে যাবে যতগুলো হেডার আছে হ্যাঁ যতগুলো পেজ থাকবে সবগুলো পেজে হয়ে যাবে এখন আমি এই হেডার অ্যান্ড ফুডারের আর একটা আমি অপশন যদি দেখাই রাইট বাটনে ক্লিক অ্যাডিট এখানে কিন্তু অনেক অপশন আছে ডেট অ্যান্ড টাইম থেকে শুরু করে কুইক পার্ট আমি যদি পিকচার দিতে চাই ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ তাহলে ফার্স্ট পেজ ডিফারেন্ট একটা চেকমার্ক দিলাম দিয়ে ক্লোজ দিলাম দেখো ডিফা ফার্স্ট পেজে আমার নাই সেকেন্ড পেজ থেকে আছে কারণ ম্যাক্সিমামই কোনো ডকুমেন্টের ফার্স্ট পেজে হেডার থাকে না ফার্স্ট পেজকে কাভার পেজ বা একটা ডেকোরেটেড পেজ বলা হয় এই জন্য ফার্স্ট পেজে থাকে না তাহলে যখন আমরা ফার্স্ট পেজে আমরা হেডার নিব না তখন আমরা ওখানে এই অপশানটা অ্যাপ্লাই করে দেব রাইট বাটনে ক্লিক দিয়ে অ্যাডিট হেডারে আমি এখানে বলে দিলাম যে ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ আমি যদি বলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড ইভেন্ট পেজ এটা হচ্ছে চেকমার্ক দিলে কি হবে আমরা এখন দেখি এখানে নাই এখানে আছে তার মানে কি ইভেন্ট পেজে থাক জোর পেজে থাকছে না বেজোর পেজে থাকছে এরকম এটা একটা অপশন যদি কারো এরকম প্রয়োজন হয় সেই ক্ষেত্রে এখন হেডার অ্যান্ড ফুটারে আবার একটা মার্জিন আছে হ্যাঁ যে আমি যে হেডার অ্যান্ড ফুটার ব্যবহার করছি তার মার্জিনটা এই যে এইটুক অংশটায় তার মার্জিন আমার এখানে একটু হোয়াইট স্পেস দেখাচ্ছে না আমি এই মার্জিনটাকে বড় করে দিতে পারি তাহলে এই মার্জিনটা কিন্তু বড় হয়ে গেল তাহলে হেডার অ্যান্ড ফুটারের এলাকা পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হয়ে গেল ক্লিয়ার তাহলে এটা আমার পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি হয়ে গেল এখানে একটা অপশন আছে অ্যালাইনমেন্ট ট্যাব আমরা নর্মালি অ্যালাইন করতে পারি যেহেতু আমরা যে অ্যালাইন শিখছি এখানেও অ্যালাইন আছে সেন্টার আছে আমি যদি বলি যে লেফট সাইড থাকবে লেফট সাইড দেখো ক্লোজ তাহলে আমার যত এখন হেটার আছে সব লেফট সাইডে চলে যাবে যদি আমি এখন ওখানে লিখি তাহলে আমি এখানে লেখার জন্য এখন আবার শুরু করলে এখানে লেফট সাইড আমি ফার্স্ট পেজটাকে উঠিয়ে দিই দেওয়ার পরে আমি আবার এখানে বলে দিলাম যে অ্যালাইন ট্যাব লেফট ওকে সরি লেফট ওকে সেন্টারেই কেন যাচ্ছে ও আচ্ছা রাইট লেফট লিডার আমাদের লিডার ব্যবহার করা ওই ট্যাবের মতো কিছুটা আছে তো আমরা এটাকে ডিলিট করে দিলাম বাদ আমরা এখান থেকে এই লেফট সেন্টার রাইট নিয়ে যেতে পারছি অথবা আমরা যদি চাই এই অ্যালাইনমেন্ট ট্যাব থেকেও আমরা লেফট একটা কাজ করছে না কেন মার্জিন বা ইন্ডেন্ট কে যদি আমরা লেফট আচ্ছা আবার লেফটে যাই আচ্ছা আনফর্চুনেটলি আমরা হয়তো বা আগে লেফট এখান থেকে ব্যবহার করেছি যার জন্য তাহলে এখান থেকে আমরা মার্জিন দিব এখান থেকে আমরা লেফট রাইট ব্যবহার করছি লেফটে থাকলো আমি এখানে লিখবো আবার ফরমাটিং এখানে আমাদের প্রিভিয়াস নেক্সট একটা অপশন আছে এগুলা আমাদের যদি আগের যদি লিঙ্ক থাকে সেকশান ব্রেক ওগুলো পরে একটা অপশন আছে আমরা ওই ডকুমেন্টে দেখব সেখানে আসবে এখন এখানে ডকুমেন্ট ইনফরমেশান আছে এখানে যদি আমরা পাত দিয়ে দিই এগুলো আমরা ব্যবহার করি না সচরাচর তবে ফুটারে ব্যবহার করা হয় যে ডকুমেন্টটা কোথায় সেট করা সেভ করা আছে বিশেষ করে অফিস নথিতে আমি এখান থেকে যদি ফুটারে যাই আমি এখানে একটা লাইন দিয়ে আমি বলতে পারি যে আমার এখানে ডকুমেন্ট পার্টটা আমি এখানে ফাইল পার্ট দিতে পারি দিয়ে আমি এটা ক্লোজ দিতে পারি তার মানে আমার অফিস নথির জন্য আমরা এর ব্যবহার করি যে আমি যদি এই ডকুমেন্টটা তৈরি করেছি 
তাহলে ডি ড্রাইভের মধ্যে ইনফরমেশন ফোল্ডারের মধ্যে এটা আছে এটা শুধু অফিসিয়াল ইউজ হয় আদারওয়াইজ কোথাও ইউজ হয় না যে আমার ফাইলটা কোথায় সংরক্ষণ করা থাকে আমি আবার এখানে অ্যাডিট বাটনে ক্লিক দিই গোটু ফুটারে যাই আমি এটাকে পাত্রে উঠিয়ে দিলাম এখানে আরও কিছু ডিফল্ট টেক্সট থাকে আমরা এখানে লিখতে পারি অথর নেম মাস্টার পিসি অটোমেটিক চলে আসবে যে পিসির যে নাম থাকবে সেটা তারপরে আমরা যদি এখানে আরও লিখতে চাই যে ফাইল নেম গেল ডকুমেন্ট টাইটেলটা কি এটা আমরা লিখে দিতে পারি এগুলো আমরা চাইলে আমরা পারি বাট ফুটারে এত ডিটেলস লেখার প্রয়োজন হয় না এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম যদি আমরা অ্যাড করতে চাই কি ধরনের ডেট টাইম আমরা অ্যাড করব সেটা আমরা এখানে অ্যাড করে দিতে পারি তাহলে আমাদের ডেট অ্যান্ড টাইম এখানে অটো অ্যাড হয়ে যাবে তারপরে আমরা এখানে চাইলে ডেট অ্যান্ড টাইমের পরে এখানে ডেট অ্যান্ড টাইম গেল বিভিন্ন ফরম্যাটের আছে ডকুমেন্ট ইনফরমেশান গেল কুইক পার্ট গেল তারপরে এখানে আবার হেডার অ্যান্ড ফুটার অপশান আছে আমরা যদি এটাকে কলাম করতে চাই সেগুলো করতে পারি তারপরে এখানে একটা অপশান আছে যে ক্লোজ অপশন আমরা অনেক সময় এখানে চলে আসি হেডার ব্যবহার করেছি ফুটার ব্যবহার করেছি ক্লোজ করার অপশান খুঁজে পাই না আমরা এখানে দেখব যে হেডার অ্যান্ড ফুটার টুলস এখানে ক্লিক দিলে ডিজাইন ট্যাপটা চলে আসবে আমরা এখানে ক্লোজ দেটাকে বন্ধ করে দিতে পারবো আর একটা অপশান আছে পেজ লেআউট এই পেজ লেআউটে গিয়ে আমরা এখানে পেজ লেআউট থেকেও আমরা কিন্তু হেডার অ্যান্ড ফুটারে চলে যেতে পারি এই লেআউট এই লেআউটে গেলে হেডার অ্যান্ড ফুটার অপশান আছে এখানে আমরা মার্জিন ব্যবহার করতে পারি হ্যাঁ হেডার অ্যান্ড ফুটারের মার্জিন ব্যবহার করতে পারি এই যে ডিফারেন্ট অট পেজ ডিফারেন্ট ফার্স্ট পেজ এগুলো আমরা এখান থেকেও ব্যবহার করতে পারি সেই অপশানটা এখানে আছে এখানে সেকশান আছে ইভেন্ট পেজ আছে অট পেজ আছে শুধু আমরা কোথায় ব্যবহার করব শুধু অট পেজ কি না শুধু ইভেন্ট পেজ কি না এগুলো একটা অপশান আছে তো এই অপশানগুলো আমাদের ডিটেলস ব্যবহার হয় না তারপরে আছে আমাদের এখানে ডিফারেন্ট পেজ যেটা আমরা ওখান থেকে ব্যবহার করছি এখান থেকে আমাদের ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে না বেসিক্যালি আমরা হেডার অ্যান্ড ফুটার আমরা হেডার অ্যান্ড ফুটার টুল বার থেকেই ব্যবহার করব এখান থেকে এখানে আমরা হেডার অ্যান্ড ফুটার যে ব্যবহার করছি এটার যদি আমরা কোনো শর্টকাট কমান চাই যে আমি শর্টকাট ব্যবহার করে হেডার অ্যান্ড ফুটার ব্যবহার করতে চাই আমরা অল্টার চাপবো অল্টার চাপার পরে এক্স সরি সরি ইনসার্ট ট্যাবে গেলাম আমরা অল্টার চাপবো বা এফ টেন তাহলে আমরা অল্টার চাপার সাথে সাথে আমাদের এখানে কিন্তু অপশনগুলো দেখা যাচ্ছে যে এটা ইনসার্ট অপশন এন চাপলে ইনসার্ট অপশানে চলে যাবে ইনসার্ট অপশানে যাওয়ার পরে এখানে হেডারের জন্য আমরা এইচ চাপব এইচ চাপলে হেডার অ্যাডিট হেডার ই চাপলে চলে যাবে তাহলে আমরা এখানে কাজ করতে পারছি এটা আমাদের শর্টকাট কমান্ড ব্যবহার করে আমি আবারও দেখাচ্ছি ক্লোজ আমি প্রথমে অল্ট চাপব অল্ট চাপলে আমার হেডারটা আছে কার আন্ডারে ইনসার্ট ট্যাব তাহলে ইনসার্ট ট্যাব এখানে এন দেখাচ্ছে আমরা এন চাপব এন চাপার পরে এখানে হেডারের জন্য কি চাপতে হবে এই ফুটার চাপলে ও তাহলে আমরা যদি ফুটারে যেতে চাই ও চাপব ও তাহলে সরাসরি ফুটারে আমরা অ্যাডিট ফুটারে যদি যেতে চাই ই তাহলে আমার সরাসরি ফুটারে আসবে এভাবে আমরা শর্টকাট কমান্ড এটা গেল তাহলে আমরা এখন যদি এই কমান্ডটাকে একসাথে দিতে চাই কিভাবে দিব তাহলে অল্টার ধরে অল্টার এন অল্টার এন এইস অটোমেটিক চলে যাবে অল্টার এন এইস ই শর্ট যদি কেউ এটার কমান্ড লিখতে চাই যে স্যার আমরা শর্টকাট কীভাবে ব্যবহার করব তাহলে আমি বলব যে এইভাবে অল্টার প্রথমে অল্টার চাপতে হবে এ এল টি অল্টার তারপরে অল্টারের পরে এন তারপরে এইস তারপরে ই এটা শর্টকাট কমান্ড অল্টার ধরে রেখে না শুধু অল্টার একবারই চাপতে হবে অল্টার এন এইস ই এটা হেডারের শর্টকাট কমান্ড আর ফুটারের অল্টার এন ও ই নোট ডাউন লেখা আছে দেখো হ্যাঁ
আমি হেডার দিয়ে আমি বুঝাইছি যে এইচ দিয়ে হেডার আর ও দিয়ে ফুটার এটা আমি বানাই নাই এই যে অল্টার চাপো এন চাপো তারপরে এখানে দেখলে বুঝতে পারবো যে কোন অংশটা ব্যবহার করব এটা একটা শর্টকাট দেখার টেকনিক ব্যবহার করার টেকনিক ক্লিয়ার এখন আমি যদি ফুটারে যেতে চাই তাহলে কি করব ও এখন যদি আমি ফুটারে এসে আবার এটা ব্যবহার করতে হবে না তখন এখানে এখন আবার আমি এটাকে ক্লোজ করতে চাই আবার অল্টার ওই যে জে এইস জে এইস জে এইস তে কি এখন আবার সি চাপলে কিন্তু ক্লোজ ক্লিয়ার এটা একটা দারুণ বিষয় অনেক সময় বলে স্যার আমার কিবোর্ডে কাজ করছে না আমি এখানে যেতে পারছি না মাউস নাই তোমাকে মাউস না থাকলেও কাজ করতে হবে এখানে কনসিডার নাই অল্টার তোমার কি আগে হেডারে থাকতে হবে আমি আগে আমরা হেডারে যাই হ্যাঁ আমি হেডারে গেলাম এটাকে ক্লোজ করব আবার অল্টার দিব তারপরে জে এইস তারপর সি তাহলে এটাকে ক্লোজ করার জন্য আমরা কি করব হেডার ফুডার তাহলে এ এল টি তারপরে জে এইস তারপরে সি তাহলে হেডার ফুডার ক্লোজ হয়ে যাবে অল্টার আগে আগে কিন্তু এটাতে থাকতে হবে তো তাই না এই ছিল হেডার ফুডার নিয়ে আবার স্কেপ চাপলে নর্মাল হয়ে যাবে ব্যাক টু নর্মাল আর অল্টার চাপলে এগুলো শর্ট কিগুলো প্রদর্শন করবে আমি এটা কিভাবে ইউজ করব ঠিক আছে আর কি পরীক্ষায় কিন্তু প্রশ্ন আছে হেডার ফুডারে শর্টকাট কমান নিচের কোনটি এভাবে আর কি বা হেডার ফুডার ক্লোজ করার কমান্ড কোনটি বা নিচের কোনটি হেডার ফুডারে শর্টকাট কমান্ড নয় বা হট কি এটাকে হট কিউ বলতে পারে কিন্তু নোট শট কি হট কি এইস ও টি হট এর আর একটা নাম হট কি হট কি ক্লিয়ার এই হট কি তাহলে আজকে গেলো আমাদের হেডার অ্যান্ড ফুটার নিয়ে আমাদের ক্লাস আমরা হেডার ফুটার ব্যবহার করলাম এতটুকু করতে পারলেই হবে আমরা হেডার ফুডার এরিয়ার মধ্যে ডকুমেন্টে যা করতে পারি হেডার ফুডার এরিয়ার মধ্যে সব একই রকম করতে পারি হরিজেন্টালি হ্যাঁ ভার্টিক্যালেও লেখা যাবে একজন প্রশ্ন করেছে যে আমরা হেডার ফুডারে ভার্টিক্যালি লিখতে চাই তাহলে আমি এখানে ভার্টিক্যালি লেখার জন্য আবার অপশনটা হচ্ছে আমরা কোনো লেখাকে ভার্টিক্যালি লিখতে হলে দুইভাবে লিখতে পারি নাম্বার ওয়ান আমি এটাকে কন্ট্রোল এক্স দিয়ে কাট করে নিলাম আমি ইনসার্ট থেকে টেক্স বক্স নিব টেক্স বক্স নিয়ে আমি টেক্স বক্স ড্র করে দিব ড্র করে দিয়ে এখানে লেখাটাকে পেস্ট করে দিলাম যেটা লিখছিলাম লেখাটার সাইজকে আমি একটু ছোট করে নিই আর একটু লম্বা করে নিই কারণ এটা তো অনেক বড় লেখা আচ্ছা আমি এটা লিখলাম এখন এটাকে আমাদের ফরমাটে বা ডিজাইন এখানে ফরমাটে গেলে আমরা এখানে একটা ডিরেকশান অপশান আছে আমি যে বলি যে লেখাটা কীরকম থাকবে ফরমাটিং এটা ভার্টিক্যালি বলা হয় তো এই ফরমাটিংটা আমরা এভাবেও থাকতে পারে হরিজেন্টালিও থাকতে পারে আবার এরকম থাকতে পারে হরিজেন্টালি আবার রোটেট এরকম নিচ থেকেও পড়ে আমরা বিশেষ করে এইভাবেই লিখি এটা এটাকে আমরা একটু ছোটো করে দিব তারপর এটার যে লাইন আছে আমরা এখানে ফরম্যাটে গিয়ে এখানে আউটলাইনটা নো আউটলাইন করে দিব দেওয়ার পরে আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম তাহলে আমরা এখন যে ফুটারটা লিখলাম সেটা হচ্ছে পরে ভার্টিক্যালি ক্লিয়ার তার মানে এটা একটা অপশন আর একটা অপশন হচ্ছে আমরা আমি আবার এটাকে ডিলিট করে দিই আমি এখানে যা লিখব এখানে ইনসার্ট থেকে একটা টেবিল নিয়ে একটা কলাম নিলাম এটাকে আমি ছোট করে দিলাম এবং সেটাকে আমি সেন্টারে নিয়ে আসলাম সেন্টার এটাকে আরও ছোট করে দিলাম 
दौरपर हमें इखने देखलाम नासरीन डॉक नाम दिए दिलाम दौरपर हमें इटा क्यों बोल बजे आमार इटा भाटी कली होता होगे ताल आमी इखने भाटी कली दावत जो मने लेआउट ए गिया आमी इखने टेक डायरेक्शन ए गिया आमी बोल दिवो जे इटा भाटी कली कोतो टू खोबे इटा क्या आमी छोटो बड़ो कोट्टो पारी इखने दिख दिए छोटो होगे दिख दिए बड़ो होगे तार परे इखने जोखन टू हेड आराज बेटा क्या हमना छोटो कोट्टो पारी इखने जोखन टू हेड आराज बेटा क्या हमना लम्बा कोट्टो पारी तार परे हमना होम थे के इखने नो बॉर्डर कोरे दी तो पारी तार परे हमना इखने थे के डिजाइन थे के इटा के क्लोज कोरे दी तो पारी तले टेबलेर साथ जो हमना लाखा के भाटी का ली प्रेजेंट कोट्टो पार्ची अब आ टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम में हमारा भाटी का ली प्रेजेंट कोट्टो पार्ची आ वो जो प्रश्न कोट्चे एक शंघाती के एक टा प्रश्नों तो अबे भाटी का ली टेक्स्ट व्यवहार है एक है ना अमी बोले देच्छी नास्ती ने प्रश्नों को जोन ने धोनो बाद कारण है हेडर फुटर भाटी भाटी का ली माने अमरा ये हेटर फुट अट्टा के अमरा ये जब बाहरी नहीं आस्ते चाहे बाहरी व्यवहार करवो की भावे जब मैं ये टके डिलीट कर दिया आगे जब हम लोग डॉक्यूमेंट जोखन तोड़ी करी आ टके क्लोज कर दिलाम आ अमार फुट अट्टा बेशी ये हुए गए से ऊपरे उठे गए चे अमरा मार्जिन ये टके बारी है ठीक कर ताले आमारे इटा डॉक्यूमेंटर बाहरे रंग शो ना इटा बाहरे रंग शो आ अमरा चाहिले उनो डॉक्यूमेंट के इटा क्या मैं उठ ऊपरी उठे नहीं गलाम इटा फुटा आ अमरा एक है ना कुनो डॉक्यूमेंट के किन्तु बाहरे प्रेजेंट करते पारी जब मैं ना मैं एक है ना एक टेक्स्ट बॉक्स निलाम आ टेक्स्ट � अमी किन्हीं हेडर फुटर मोड़ दिया थी, बट कास्ट कोल्लम बाहरे। तालामी ऐसे ने लेकलाम नासरीन की नाम, सुल्ता ना, अच्छा नासरीन तांजी ना। ये टा क्या मैं एक तो बॉर्डर कोरे दिलाम, अमी ऐसे ने तेरे टेक्स्ट डायरेक्शन टा के चेंज दिए। ऐताके अमी सेंटर करे दिलाम, तांजीना, तांजिला ना जीना, ऐता आमर एक है ना थाकलो, अमी ऐता लाइन टाके, अमी बोले दिलाम जेटा आमर ये भावे थाक बे, आरे लाइन टाके अमी आउटलाइन टा के अमी नो आउटलाइन कोड दिलाम। हाँ, अमी ऐसे ने के फुटर क्लोज कोड दिलाम। तो अबे कुनो डॉक्यूमेंटर ये भावे भाटीकाली मार्जिनर मधे वही हेडर हिस्से पे बाबर करा है। आम्रा उन्हें डॉक्यूमेंटर देखी जरा कुम टेक्स्ट बाबर करा है। हाँ, 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 रेकॉर्ड चल चाह मार। अच्छा ताले आम्रा भाटी का लेर जुन्ने बट हेडर एक इन तेरे को मिला खा दिले भालो लग बना ता आम्रा जो दी कोनो भाटी का टेक्स्ट व्यवहार करता है शेटा अवश्य लेफ्ट मार्ज जिने व्यवहार करूँगा ऐतु टुक माथा ही थाकले होगे तार पौरे आम्रा आवार एक ऐने गिये पेज लाउटे गिये आम्रा एक ऐन थे के ऐसे मार्जिन के कोमाए दिच्छी, ठीक है सर? तो ले इबाबे वो आमादेर अमरे हेडर फुटर बाबर करते पर याकुन जो दे मेट के प्रिंट पीवीयू देखी, तो ले आमा देर को मामे जो देखने के एक ता पेस के प्रिंट दी, सापोज नंबर वो आने टके जो दे मे प्रिंट दी, अमे एक नंबर पेस प्रिंट दिच्छी, तो ले आमा याकुन जे हेडर � 
আবার ভার্টিক্যালি ব্যবহার করলে সেবার লেফট মার্জিন অথবা রাইট মার্জিনে দিতে হয় ওকে ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ